എന്നെ പോലുള്ള ചിലപ്പം ശാരീരികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ശരിക്കും നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവരോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു താല്പര്യപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്രത്തോളം കഴിയാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്
ഇവനെ കാഴ്ച വെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു റസീലിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പഠനത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയായിരുന്നു പഠന രീതികൾ ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇതിലായി അപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കണം എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഗോഡർ വില്ല് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയത് അവിടെ എയർ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഫുള്ള് സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പോൾ എയർ സ്റ്റാർ എടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാലിന് എനിക്ക് പറ്റുമോ കയ്യോ കുറേ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കുറേ അപ്പം സാർ ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ ഇതാക്കിയതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാർ വരലുണ്ട് നല്ല മോട്ടിവേഷൻ തരലുണ്ട് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഇത് വരല് അപ്പോൾ സാർ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം സർജറി കഴിഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാല് നല്ല നമുക്ക് അടിയിലൊന്നും കുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ വാക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ റൂമിൽ ഭയങ്കര ഇൻ്റിമേറ്റായിട്ടുള്ള കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അഭിജിത്ത് അങ്ങനെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊടുന്നുണ്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഓട്ടോ വിളിച്ചു തരും അങ്ങനെ ഓട്ടോ വിളിച്ച് ഒന്ന് ഓട്ടോ കയറി അവിടെ ക്ലാസ്സിലെത്തും ക്ലാസ് ഇരുന്ന് നിന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഓട്ടോ വിളി അവർ തന്നെ വിളിച്ചു ഫുൾ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു നല്ല സാറുമാരും നല്ല സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു നമുക്കൊരു ഒരു പരിഗണന തരുമായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും കാല് സ്റ്റൂൾ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും കാല് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാത്റൂം പോകാനൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കയറാമെന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാക്കും ഫ്രണ്ട്സുകളൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സലി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഒരു വർഷങ്ങളോളം എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഓരോന്നെ നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ മോഡലിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും അതായത് ലാ എക്സാമിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴത്തിന് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തും റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തും ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തും പിന്നെ ഫുൾ ചാപ്റ്ററായിട്ട് എക്സാം നടത്തും ലാസ്റ്റ് മാസം അപ്പോൾ നല്ല ടഫുള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും ആദ്യം വരൽ പിന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് കുറഞ്ഞ മാതിരി തോന്നും പക്ഷേ അത് കാര്യമാക്കാണ് എൻ്റെ എസ് ആർ എൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സാമൊക്കെ നടത്തി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ അടുത്ത് നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ എടുത്താകുമ്പോഴത്തേനും സിമ്പിൾ എക്സാം ആക്കി നമ്മളെ കോൺഫിഡൻറ്റ് കൂട്ടും അതുമാതിരി സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോഴും സാറ് ആ ഫീസിലൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളെ കൂടെ കാറിൽ അവർ തന്നെ കയറ്റിയിട്ട് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൊടുന്ന് വരികയും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് അവർ നമ്മൾ ഇതാക്കിയത് അപ്പം അതിൽ അവർക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഈ ഇത് എം ബി ബി എസ് കിട്ടിയാൽ വളരെ സന്തോഷം ഉപ്പയുടെ അമ്മയുടെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളം അവരെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് സാധാരണ സാധാരണ മക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് ഏത് അസുഖം ഇല്ലാത്ത ഫാമിലിയെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസം ഇല്ലാതെ പഠിച്ചോ 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 ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മാതാപിതാക്കൾ അതിന്റെ ബാഗിൽ ഇവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവന്റെ അസുഖത്തിലാണ് അതിനിടയിലും ഇവന്റെ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ വളരെ വലിയ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ പിന്തുണ എന്താ അവരെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾ പറയുമ്പോൾ ഓരോരോ കടമ പോലെ തന്നെ നല്ല നമ്മളെ എക്സാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിസ്ക് എടുത്ത് അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ചേർത്തി എം ബി ബി എസ് കിട്ടുന്നുള്ള നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രതീക്ഷ അവിടെ പിന്തുണ പിന്തുണ എല്ലാം ഉമ്മ വളരെ സപ്പോർട്ടാണ് ആ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ട് തന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് എങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം ജിപ്നർ അലൈഡിൽ എക്സാമിനേഷനിൽ വി ഡബ്ല്യു ഡി കാർഡിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്
ഈ ഫൈസൽ സാറെ ഇൻട്രാക്ഷൻ റസീലുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ കേൾക്കാനിടയായി വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ നല്ലൊരു പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസ് കിട്ടി വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അതിലുപരി ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും അതുപോലെ ബ്രദർ ഫ്ലോറിഡയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഫ്ലോറിഡ സദൻ ഫ്ലോറിഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലുപരിയായിട്ട് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വപ്നം ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന നിനക്കും ഉണ്ടാവും സ്വപ്നം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എം ബി ബി എസ് അത് നേടിയെടുക്കും ഇനി അടുത്തത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആയിട്ട് എം ഡി ആണ് നേടിയെടുക്കാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഫീൽഡിലേക്ക് എം ഡി സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കേണ്ട ഓർത്തോ ഫീൽഡിൽ തന്നെ എടുക്കാന്നുള്ള താല്പര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓർത്തോ ഫീൽഡിൽ എം ഡി എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ രോഗികളൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാരിറ്റി സംഘടനയിലൊക്കെ ചേർന്ന് അവരെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ കുറേ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനൊരു ഡോക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അതിൽ പോകാതെ വേറെ വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല കാരണം അത് നമുക്ക് എന്തായാലും കടമയാണ് നമ്മളെ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല കടമ നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ സീനിയേഴ്സ് അതാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ആവരുത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ചാരിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കുറേ ചാരിറ്റി ഉണ്ട് സംഘടനകൾ വേറെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവരെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ തെരുവിൽ നടന്നു പോകുന്ന കുട്ടികളെ സ്കൂൾ മുതലെ അവർക്ക് ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ പിരിവിട്ട് പൈസ എടുത്ത് അവിടെ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇനി ഭാഗം അംഗമാകണമെന്ന് നല്ല ആഗ്രഹി ആഗ്രഹമുണ്ട് അതൊക്കെ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് ഉള്ള എമൗണ്ട് അതൊക്കെ പിരിവിട്ടിട്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ സീനിയേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളെ മിക്ക ആളുകളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ പിന്നെ നല്ല സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നിൻ്റെ അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ല് പൊട്ടിപ്പോകുന്നൊരു അസുഖമാണ് ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു പിന്നെ എം ബി ബി എസ് നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസ് കരസ്ഥമാക്കി പല ആളുകളും എം ഡി എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഒരു റിസർച്ച് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് ഇനി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയൊരു ഫൈൻഡിങ്ങും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തവും കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമമുണ്ടോ അങ്ങനെ ശ്രമം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ എം ഡി കഴിയുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്തായാലും രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടെത്തിനെങ്ങാണ്ട് സ്പീഡിലാണ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എം ഡി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടെത്താതിരിക്കും കാരണം ഇത് പി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എം ബി ബി എസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല റിസ്ക് ഉള്ള പരിപാടിയാണ് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കോമ്പറ്റീഷനാണ് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം എം ഡി ആണ് സാധാരണ എല്ലാവരും എടുക്കൽ അപ്പം ആ ഫീൽഡിൽ അങ്ങനെ ഈ പി എച്ച് ഡി എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫൈസലിന് ഫൈസൽ സാർക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഫൈസൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡ് അംഗം നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും നേരുന്നു കൺഗ്രാചുലേഷൻ വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റസീൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ആസാദ് എന്ന് പറയും നല്ലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ആസാദ് ഖാൻ്റെ പെങ്ങളെ മകൻ കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി എനിക്കുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ അതാ കുറേ മെമന്റോസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ കാണാൻ സാധിച്ചു ഇവര് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മെമന്റോസ് വിവിധ ഇതിപ്പോ
മറ്റൊരാൾ ഫ്ലോറിഡയിൽ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവൻ ഇനി എം ബി ബി എസിന് ചേരാൻ പോകുന്നു പിന്നെ ബാക്കി ഒരു ഒരാൾ പഠിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു ടെൻത്തിൽ ഒരാൾ ടെൻത്തിൽ ഒരു പേരെന്താ റഫാഹ് ടെൻത്തിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് പുരസ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം അത് കാണാം നാല് സഹോദരന്മാർക്കുള്ള ഒരു അനിയത്തിയാണ് അല്ലെ പേരെന്താ ആ സ്മാർട്ട് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് മൂന്നാം ക്ലാസ് ഏറെ സ്കൂള് ബി എം എ തന്നെ എന്താ കാക്കന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ആവോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക പോവോ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ആഗ്രഹം ആ ടീച്ചർ ആവണം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പാട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കൂടെ നമുക്ക് സ്കൂളിന് പിന്നെ വിവരം കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അധ്യാപകര് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാട്ടും പാടും സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ ടോപ്പ് ആരാ ക്ലാസ്സിലാരാ ടോപ്പ് ഒന്നാം സ്ഥാനം റിൻഷ മെഡിക്കുക ഒന്നാം സ്ഥാനാ ക്ലാസ്സില് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണ്ടാ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടില്ലേ ഈ കുറെ കുറച്ച് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മള് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് സയൻസ് ഫെയറിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ടല്ല സാധാരണ കുട്ടികളുമായിട്ട് മത്സരിച്ച് പിന്നെ ബാം ലീവ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതിപ്പോ ഏകദേശം മത്സരത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലേ ലഭിക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമുക്ക് സംസ്ഥാന ശാസ്ത്രമേളയിൽ ഇതിന് ലഭിക്കുക വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഇരുപതിന്റെ മുകളിൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ എത്ര ഐറ്റംസ് മാക്സിമം മാക്സിമം എത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വൃത്തി അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി അതിന്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാ സ്റ്റൈല് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങള് ഡിഫറൻസ് ഇതിലൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പ്രൈസ് കിട്ടുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലേ അതിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനാ നോക്കണം നിങ്ങള് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റില് സംസ്ഥാന ശാസ്ത്ര മേളയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം റസീലിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് അത്ഭുതം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എൻട്രൻസിൽ മികച്ച വിജയമെന്നു അതിലുപരിയായിട്ട് ഇവന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവ് ഭയങ്കര ആന്റി ക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് നോക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഐറ്റംസ് നോക്കും നിങ്ങള് ഇത് പഴയ പണ്ടൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് പല കൂടുകളുണ്ട് ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും അത് അറിയില്ല എന്താ പറയാ വിഷറി അല്ലെ ഏഹ് ഇതുണ്ട് ഇതെന്താണ് കൊട്ട നമുക്കറിയാം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ബാഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ആ പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷറി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനെന്താ പറയല് ആ വേസ്റ്റ് മുറന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് പറയാറുണ്ട് ഇത് ഒരു കിരീടം സ്റ്റൈലില് അല്ലെ ആണോ ആ ഒരു ഒരു ക്രൗൺ ക്രൗൺ ഇങ്ങനെ ആ ഇത് എന്താണ് ആ ആ ഇത് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റൈസിനൊക്കെ പറ്റിയ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ സാധനമാണ് ഇത് നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുറെ ഐറ്റംസ് ഇരുപതിന് മുകളിൽ ഐറ്റംസ് ഇവര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് മലയാള സംസ്ഥാന അതിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ അപ്പോ അക്കാഡമിക് ലെവല് മാത്രമല്ല അതുകൂടാതെ എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഇതുകൂടെ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ എൻട്രൻസില് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിൽ വനമെങ്കിൽ റിസിന് പോയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം ഇവന്റെ ചില പരിമിതികൾക്കിടയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതും പരിമിതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത മക്കളോട് മത്സരിച്ചിട്ട് നേടിയെടുത്ത് പറയുമ്പോ അതിന് സ്പെഷ്യൽ കൈ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞാല് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഏതായാലും നമ്മള് വീഡിയോ നീട്ടി കൊണ്ടുപോകണില്ല പിന്നെ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടി പ്ലസ് ടു നല്ല മാർക്ക് ഇപ്പൊ എൻട്രൻസ് ലഭിച്ചു ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ തന്നെയാണ് റസീല് ഇനി കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് പി ജി ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഓർത്തോ ഇദ്ദേഹം സർവീസ് മേഖലയിലേക്ക് പോകണം കാരണം ഇത്രയും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതൊരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന രോഗമല്ലേ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന രോഗമാണ് ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒരു പിന്തുണ സഹോദരന്മാരുടെ പിന്തുണ ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് കുടുംബക്കാരുടെ പിന്തുണ ഒക്കെ വളരെ വലുതാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ഈ
ഏതായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാവട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആവട്ടെ ഇനിയും നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ വീഴും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പിന്തുണ എല്ലാവരും പുതിയ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാ